It is the revolutions that caused the evolution of human beings on the planet. There was a revolutionary who dedicated his life to the sport of boxing. Don Jose Sulaiman Chagnon, with an unbreakable spirit and ideals that were much more than just a guide in his life. They were his instructions to achieve his dreams. A dreamer who accomplished the impossible. He took the experiences of his life as an inspiration to create a better world. And life took him to the ropes. And that was where he shone the most. He learned about the mistreatment of boxers, corruption and abuse in a sport governed by barbarism. And thus began to build a path of change with the priority of the physical well-being of the fighter. Nothing mattered most than the protection to the boxers. In 1975, he was elected president of the WBC in Tunisia, North Africa. Mi gran maestro, inolvidable, sabiado amigo, Conrad Zamuda, tras tres días de fracasadas deliberaciones, y cuando ya había amenazas de renuncia, se dirigió a, su compañero, a, a, nuestro, a sus compañeros en su tradicional estilo. Largo, monótono, 30 minutos y en francés. Lógicamente, todos los delegados empezaron a dormir. Estábamos en túnel, cambio de horarios, Y tras esos 30 minutos de, de oratoria, dijo que el Consejo Mundial de Boxeo no podía morir. Y en virtud de que los cuatro candidatos no se ponían de acuerdo, él proponía al entonces Secretario General del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán, quien pensaba que no tenía problemas con nadie, para presidente y por aclamación. Entonces él empezó fuertemente a aplaudir, los delegados presentes se despertaron, creyeron que había terminado su discurso, empezaron a aplaudir también, y así fue como yo fui electo presidente del Consejo de Mundial. José Sulaimán fue electo por unanimidad, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo en Túnez, Noráfrica, en 1975. Don José confesó tiempo después que él no quería ser presidente, que de hecho fue a la convención para renunciar, porque la carga de trabajo en controles gráficos, empresa para la que trabajaba, era ya demasiada. Ante la insistencia de los integrantes del CMB, aceptó con la condición de que le permitieran tomar acciones firmes en contra del apartheid, pues el racismo era una práctica inhumana que denigraba al hombre. También lucharía por la seguridad y protección del boxeador. Así empezó Don José a cambiar el rumbo del boxeo, de ser una práctica regida por intereses económicos, con un descuido total de la salud del peleador. When I was elected, I decided that if I was going to take uh, this position, I could not accept only to raid boxers and to sanction world title fights. I asked my colleagues at the time their support in changing our attitude and uh, go into other, other paths. And one of them was definitely the sports medicine into boxing. The other one was the WBC fight against apartheid. Our strive for human equality. To show the world that the only difference in color in boxing are only the colors of the trunks of our boxers. Don Jose with the WBC created all the rules of modern boxing. 
there are even those who know him as the father of boxing. We need hours to list his achievements. You already know them. Suffice it to say that today, we celebrate the 48th anniversary of the appointment of Jose Sulaiman, a visionary, a revolutionary who surrounded us with that human quality that distinguished him, and with that humanitarian gift, he splashed us with hopes fulfilled. Don Jose Sulaiman Chagnon, the father of boxing, the father of the boxers.